puis euh, vous soutenir, parce que je sais que le temps, votre temps est précieux. Moi, je voulais vous remercier parce que il y a un an, vous avez euh, plus que tenu avec euh, des prouesses qui ont été faites, à l'automne aussi, avec un travail euh, exceptionnel. Et c'est aussi parce que vous avez tous et toutes été mobilisés qu'on a pu tenir, euh, et que notre pays a été, même ceux qui ont pu tenir, on était à un niveau assez haut de contamination, mais sans prendre... Euh, les vagues qu'on nous annonçait, parce que nos concitoyens ont fait attention et ont respecté le couvre-feu, mais parce que aussi les, les équipes soignantes ont tenu et ont, ont continué en, en permanence à, à traiter, à accueillir, à, à ranimer. Et là, c'est vrai qu'on a une accélération qui est en ce moment très forte, et je voudrais qu'on en, qu en parle, et donc euh, simplement vous dire qu'on on sera là, et qu'on continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, mais qui correspondent à la vie de l'épidémie. Pour aussi euh, protéger nos plus vulnérables et protéger les soignants. Oui. Mais merci infiniment pour tout ce qui a été fait depuis. Je... On sera, nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés. Et on prendra les décisions qu'on doit prendre merci. par rapport à ça. Comment euh, vous voyez là, les derniers jours et les dernières semaines de votre côté Enfin, moi, je parle que pour moi, mais on est un peu inquiet quand même. Enfin, ces derniers jours, en tout cas. Docteur Jeanne, qu'est-ce ouais. qu qui change principalement dans ce que vous voyez ces derniers jours Ce qui change, c'est ce qu'on... Enfin, je ne vais pas dire de scoop, hein, mais c'est... Euh... Bah, euh... Les malades continuent à arriver, ils sont un peu plus jeunes, ils sont graves. Enfin, voilà, c'est... Euh... Il y a un an, c'était un truc extraordinaire parce que enfin, c'était euh, la masse critique. Quoi. Mais euh, on, enfin, je pense que sans mentir, euh, on n'a pas envie de revivre ça. Les, 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 les réas temporaires euh, où, où c'est compliqué. Et, et de voir maintenant euh, des patients un peu plus jeunes qui arrivent très graves, c'est euh, enfin, inquiétant. Quoi. Après, Vous voyez ben, de, des patients un rajeunissement chez les patients qui arrivent un petit peu, ouais, je pense, ouais. Et qui est lié au fait que les plus âgés ont été vaccinés arrivent moins, ou même indépendamment de cet effet, vous avez des gens plus jeunes avec des formes plus graves C'est Par contre, la vaccination aussi, euh, de toute façon, ça se voit sur les, enfin, les études. Nous, on, on lit les études, on voit que le vaccin, il a marche, enfin, vraisemblablement, il marche en Israël, il marche en Écosse. Pourquoi il ne marcherait pas en France quoi On le voit chez les plus âgés, ouais. hein, dans les chiffres... Euh à la fois d'hospitalisation, de, de réa et de mortalité des plus de 75 ans. Il est... mmh. On a les faits déjà. Israël est tombé à 2% de taux de positivité des tests. Ah ouais, donc donc c'est la chute bon. libre. C'est la lueur d'espoir quand même de, de... de ça. La vaccination, c'est vraiment... Enfin, encore une fois, moi personnellement, je m'accroche à ça. Hein. Moi aussi. Vous êtes tous vaccinés Une grande majorité. Une grande majorité. Grande majorité. Et... Vous avez fait non moi, non. Mais la plus grande majorité, oui. <rire> Et vous l'avez fait dès le début avec... Euh, les heures, tous les Pfizer Oui, avec AstraZeneca. Alors, on l'a fait quand on a pu. Mmh. Ouais, sûr. Que le, le problème, c'est d'avoir les créneaux, c'est d'avoir les doses. Euh, le, le nombre de créneaux et de doses étant limité... Euh, oui, on veut se vacciner. Après, tout le monde n'a pas forcément... Donc ça veut dire que les soignants sont, ont répondu vraiment à la... À la sollicitation, on a 42% de professionnels vaccinés globalement sur l'établissement sur la masse salariale de l'hôpital à ce stade. On va remettre. <rire>